，欢迎辉哥。嗯。晚上七点有一个慈善晚会，晚会时长两个小时。明天上午八点是公司内部的艺人推介会，大概推荐的艺人共有三十名，所需时长一小时三十分钟。紧接着上午十点钟会有阿坤，啊，把后面车甩掉。好的，继续。下午可能需要麻烦总裁去一下我们公司新投入出品的电影，嗯，是开机第一天，要为宣传做一下准备。晚上晚上排掉，好的，总裁。有私事。还是国内好。今天总裁看起来心情不错。是吗？可能是因为真的有什么值得让我开心的事情吧。顾师爷，有人来找你。谁啊？是个女生，还很漂亮。要是交往的话，别被社长发现了。说我不在。什么？已经说你在了。走。让师一送你回去吧。如果以后因为我们的原因交通不方便的话，就打扰师一吧。哎，谢谢你啦。我可没答应。哦，雪姬，我先走啦。师一，你送雪姬回去哦。如果要去我家的话，给我打电话。好，回头见。嘿<笑>。雪姬，那个事故是我造成的。我不想连累我朋友，因为现在是江淮为我还债，我觉得很对不起。算你幸运啊，还好当时江淮在你身边。你是对我有多不满？我告诉你吧，我们有缘在梦里见过，但我没有说这是好的缘分。疯了吗？你有什么证据？我没有证据啊。证据应该是由你来想。我们有没有缘分？如果你没有梦到我，我就当做你不是那个人。谁能证明？你可以。这对我很重要。好了，走了。这就是接近江淮的目的。为了跟我说梦境这种东西好久不见
你还好吗？嗯，还好。有什么特别异常的吗？应该有什么异常的吗？我回国之后可是第一时间被跟踪啊。所以你觉得是秦四跟踪你？不然你以为是谁？嗯。我还有很多其他的仇家、啊，嗯，难不成他是你在找的那个人？现在我还不太清楚。你住哪儿啊？可以住？不可以。嗯，开玩笑了，早点休息。希望你今晚梦见的那个人，会是我。晚安。我就当做你不是那个人。